Всем доброго дня! Вы на канале Вязания и с вами Наталья. Сегодня подошла, подходит к концу третья неделя нашего совместного проекта «Хомяк на диете». Я обычно вот две недели, как бы я себе решила, что я буду отчитываться по воскресеньям. Две недели я так и отчитывалась, но сегодня я решила, что я читаюсь в пятницу, потому что я связала по заданию вещь, которую, на которой я сняла мастер-класс. И я хочу сегодня, после того, как я отчитаюсь, выгрузить, выгрузить мастер-класс себе на канал. Итак, хомяк на диете организовала Виктория Цой. И участвует в нас 15 человек. 15 девочек совершенно замечательных, которые придумывают разные изделия, вяжут очень интересно, много моделей интересных. Но есть что посмотреть, есть чем вдохновиться. И если вы не подписаны на девочек на меня, пожалуйста, я оставлю все ссылочки в инфобоксе под видео, там, где написано слово «Еще» под ним. Будут все ссылочки. Ссылочка будет на организатора проекта Викторию Цой и на всех остальных участников нашего замечательного совместного проекта. Проходите, пожалуйста, смотрите, вдохновляйтесь, собирайте себе какие-то идеи и обязательно подписывайтесь на девочек, подписывайтесь, если вы не подписаны на меня. Мы будем все очень рады и ставьте обязательно лайки и пишите комментарии. На все комментарии всегда девочки все прочитывают, и я читаю, все остальные прочитывают и обязательно на них отвечают. Ну, что касается самого проекта, он большой, он достаточно длительный, большой по времени, длительный такой. Он будет проходить до 1 августа, и значит, целью этого проекта ну и завязать как можно больше пряжи. Единственное, что, в общем-то, нежелательно, наверное, ну, я думаю, что не, не, ну, мы взялись и связывать, значит, мы не покупаем пряжу вообще пока. Во всяком случае, я для себя решила, что пряжу я не покупаю вообще а до 1 августа. Я, правда... Вот до вступления пополнила чуть-чуть свои запасы. Я купила Газал Викинг и Фибронатуру Папирус. Вот больше я пока ничего не планирую покупать. Я четко следую условиям. Итак, нам Виктория дает каждую неделю задание. Задание выходит по понедельникам. Мы отчитываемся пятницу, субботу, воскресенье. Я говорила, что я отчитываюсь по воскресеньям, но сегодня нет исключения из правил. Сегодня я буду отчитываться в пятницу. Задание на эту неделю было связать из двух, по-моему, цвет, цветов пряжи какое-то изделие. Честно, простите меня, я не помню, как оно точно звучит. Я помню, что это только из двух, из... что было несколько цветов. Я э, все подпишу, и хэштеги будут подписаны, и э, тема будет задание подписано. Но сейчас я не помню и не хочу включать ноутбук, чтобы искать это задание. Но в любом случае задание я выполнила, и сейчас буду о нем рассказывать. Вот смотрите, с чем я работала. Вот такая у меня была красотень. Вот такие две пряжи. Это пряжа трикотажная. Называется она Мелоди. Два цвета у меня. Вот такой малиновый. И розовый с малиновым оттенком. Они очень хорошо сочетаются. Мне очень нравится пряжа. Я уже вязала из нее в прошлом году. Вот из такой пряжи я вязала дочери сумку. 
пляжную и решила, что мне тоже очень хочется связать себе, но не пляжную сумку, не большую сумку, у нее была очень большая сумка, а небольшую, вот небольшую маленькую сумку я хотела связать себе проектную сумку. И я ее связала. Вот у меня какая сумка. Правда, красивая. Мне она очень нравится. Она достаточно вот такая глубокая. Смотрите. Туда войдет и пряжа, и изделие, которое мы вяжем, и э, спицы, естественно, и какой-то блокнот, записная книжка, ручка, там, допустим, крючок, счетчик рядов. Что нам, что еще нужно для того, все, что нужно, вернее, для того, чтобы связать. Вот ее так взял, положил туда, взял и пошел, допустим, в парк. И сидишь на свежем воздухе вяжешь. Но теперь поговорим о сумке. Сумка мне очень нравится, но есть одно но. Об одном но мы потом поговорим. Сначала то, что мне нравится. Мне нравится сочетание цветов. Мне нравится... Но она мне вообще нравится. Но все мне нравится. Значит так. Начала я вязать вот этой малиновой пряжи. Вязала я крючком номер 7. Я на нее сняла мастер-класс. Я выгружу сегодня на канал мастер-класс тоже. Смотрите, я вот здесь набрала 26 петель воздушных. И потом стала вязать вот так вот по кругу. А когда я провязала вот здесь... Три ряда в одну сторону, три ряда в другую. Я стала вязать тело, подъем. Здесь я ничего не прибавляла. Я вязала за э, одну только э, стеночку э, петли, вязала для подъема. И стала вязать тело. Мои сумки. Здесь у меня связано, по-моему, 11 столбиков. Столбики без накида. Сейчас посчитаем. Так, чем считать будем? Ручкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать столбиков без накида. И здесь у меня тоже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Здесь двенадцать столбиков. Потом я отсчитала, я вот так разделила, положила, сюда одела маркеры, отсчитала, я решила, что у меня будет приблизительно вот такой, э, такая вот ручка, мне эта ручка комфорта, здесь 12 петель, э, 12 столбиков, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 столбиков, я отсчитала отсюда количество 9, по-моему, и отсюда количество у них одинаковое. И 12 столбиков я закрыла, но продолжила вязать по кругу. Вот сюда пришла. Здесь я тоже закрыла 12 столбиков и пошла вязать в следующий ряд. В следующем ряду я провязала 12 вот я вот здесь закрывала 12 столбиков. Когда пришла вот в этот ряд, я здесь набрала 12 воздушных петель и пошла вязать э, с этой стороны то же самое 12 воздушных петель. И когда я вышла на последний ряд, я их обвязала. Только у меня здесь 13 столбиков без накида. И с этой стороны у меня 13 столбиков без накида. Вот я сюда вышла. Вот здесь, видите, я здесь провязала столбик без накида. Потом я сделала... А, соединительный столбик 1, соединительный столбик 2. Завела на кусо, э, пряжу вовнутрь вот сюда. Здесь продела, продела через несколько петель. И вот она, вот она остаток. Я обрезала. Здесь оно все хорошо держится. Все ровненько. Такая замечательная сумочка. Мне она очень нравится. Теперь давайте ее измерим. Значит, 
Высота нашей сумки я буду мерить вот до этого от бортика до, вот, до ручки, потому что, но потому что выше нам не надо. Мне, я не буду класть так, чтобы она вылезала. Значит, у меня 24 сантиметра высота. Ширина моей сумки. Я ее чуть-чуть расплющила. Ширина моей сумки 34 сантиметра. Вот сейчас я вот это уберу. Ширина моей сумки 30... 34 сантиметра. И дно моей сумки. Сейчас посмотрим донышко. То есть это у нас будет глубина 6 Сейчас раскрою. Ну, шесть с половиной сантиметров. Вот, шесть с половиной сантиметров. Вот такую сумку я связала себе. Вот она такая, достаточно вместительная. Смотрите, какая хорошая. Правда, нравится вам? Мне она очень нравится. Единственный недостаток в этой сумке. Сейчас расскажу. Вот эта замечательная сумочка, в которую я буду с удовольствием класть свои процессы и куда-то с ней ходить, ну прям вот очень мне нравится. Весит 296 грамм. Представляете, какая тяжеленная, очень тяжелая сумка. Ну, трикотажная пряжа, она, естественно, тяжелая. А дочери я в прошлом году вязала сумку вот такую вот малиновую, но она была значительно больше. У меня вот здесь 6 рядов, да, от середины 3 в одну сторону, 3 в другую, у нее 5, 10 рядов. Она вот такая большая, и она вообще огромная. Она мне говорит, ну она мама неподъемная, муж ее носил, когда они на пляж ходили. Ну, это его судьба, носить тяжелые сумки. Вот. Ну, что еще вам хочу сказать. Я заданием довольна. Я собиралась уже полгода эту сумку связать, и все никак. А тут вот раз, и мне Виктория, вернее, не мне, а нам, Виктория придумала такое задание, и моя сумочка готова. И мой хомяк похудел на... Так, на 300, на 360, 350, 356, по-моему, по-моему, 356 грамм. Сейчас я давайте взвешу. Я не знаю, почему я так сказала. У меня с математикой нормально. Я очень хорошо считаю. Ой, у нас град идет. Я очень хорошо считаю. Почему я сказала 356, когда э, каждый моточек весит 350 грамм? 568 грамм. Вот такая малепуська. Моя замечательная сумка. Такая тяжелая. Но зато она очень красивая. Спасибо всем большое. А, нет, еще не спасибо. Еще хочу сказать. Смотрите, у меня осталось две вот таких вот маленьких таблеточки. И еще у меня осталось от прошлогодней дочериной сумки, то, что я вязала, вот такой моточек, клубочек. Я, когда закончится карантин, выйду на работу, куплю а, донышко и свяжу коробочки. Я надеюсь, что две у меня получится. Ну вот теперь все. Спасибо большое вам за внимание. Всем, кто посмотрел мое видео, Напишите, пожалуйста, как вам моя сумочка понравилась. Я надеюсь, что она вам понравилась. До новых встреч. Спасибо всем еще раз за внимание. Пишите, подписывайтесь. Я буду всем очень-очень рада. До свидания. До новых встреч. Всем пока-пока.